。那些年，我与老毕登的爱恨情仇。这不是最近刚出来吗？想着出去玩两天，顺便散散心。请请问你好，未来车次的乘客，抓紧时间上车，列车即将发车。没错没错，是我的车次。啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？哎，大妈，你这怎么两个人一个坐啊？小伙子，我儿子刚手术完，没多少积蓄了，只能这样将就将就。啥呀？他肯定是装的。两个人一个坐，你好意思吗？快起来，这就是我的坐，我的坐就是这个。快把你儿子挪开，我坐，不然一会我叫列车员了。就在这时，一位大爷骂骂咧咧走了进来。大爷，咱就是说，哪怕这是您的坐。咱态度是不是可以不那么恶劣？哪来的小玩意？你有说话的权利吗？大爷，我吃过的米都比你吃过的盐都多，你还搁着教育起我来了？你别说话，再说话我非废了你！还有你，也赶紧给我起开！这是我的座，我勒个逗！我就说了一句，还没啥恶意，就给我劈头盖脸的一顿骂，这我能忍？还是忍了吧。毕竟刚出来，你没长耳朵吗？我让你起来，说话不好使，是不？非让我动手？大哥，我儿子真刚动过手术，我这也确实是这个座位，不信你看。说罢，这位阿姨就从兜里拿出了票。大哥，你看我这票都对得上？我看什么看？我管你对不对得上，这个座位就是我的。你儿子有病就上医院去，坐车干嘛来了？不好好看病。出了事，谁给你负责？要我们整个车厢给你负责吗？你这种人，我见的最多了。没事还好，一有事八竿子打不着的，都能被你拉来垫背。<笑>大爷，说归说，闹归闹，别随随便便开玩笑。有你啥事啊？老曾，你敢打我？打你怎么了？我再给你两下子。好好好，跟我这么玩是吧？老曾，你可瞧好了，你摊上事了。你摊上大事了！说罢，我直接来个托马斯三百六十度回旋，在即将落地时来了个优雅的对撞。大家快来看呐、啊！打人了，无赖老登打人了！还有没有王法？有没有法律了？谁来管管呢、啊？谁来救救我这可怜的小伙子？哼！既然打不过，那我就加入。俗话说，打不过就加入，走别人的路，让别人无路可走。什么事？哎，列车长，列车长，你可帮我评评理啊！我站得太久了，想问问这对母子能不能给我让个座？我好心喜会，没想到这个当妈的劈头盖脸给我就是一顿臭骂。还有这个小玩意，我就碰了他一下，他就嚷嚷道：“说我打他了，我打没打他，我心里还不清楚吗？我这老胳膊老腿的，你再看看他膘肥体壮的，就算是十个我也不行啊！”我勒个逗，恶人先告状，他还有理了。列车长，你先瞅瞅我脸上这两个大印，再做定夺。你说说经过吧。就是这样了，列车长，他他胡说，这就是我的座，他脸上是自己摔的，那你的是站票，人家的是坐票，怎么解释？我我可是抛开时间的、哎，我是一个老人，那他们是不是应该尊老？给我让个座，更何况我身上还有病，他们给我让个座，怎么了？怎么了？你就不要讲了，你这太过分了，你有困难你可以找我们，你跑进车厢骂人家母子。人家小伙子好言相劝，你还动手打他，看给这小玩意打的，以后不好讨老婆了。可是可是，别可是了，赶紧联系家人，下一站会有警察把你带走。小伙子，你到时候也跟着一起，到时候让他带你去医院检查一下。最后，老登的家人带我去医院，给我来了一个全套的检查，顺带还给了我几千块的精神损失费。什么？你问我老登呢？叔叔问完话就给他拘留了。现在有没有出来，我也不知道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒，啷个哩个啷，啷个哩个啷。谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？你敢偷我外卖，我就敢喂你吃泔水。<笑>喂，老板，来份黄焖鸡，送到翻斗花园六六六房间，加鸡肉，对，多加鸡肉。你就是那个天天断更的王金条是吧？我给你加个锤子，等着吃锤子吧。哦，那你送到房门口吧。丁宁的外卖已送达。嗯？哎，我外卖呢？喂，老板，我外卖你确定送到了吗？送到了，送到了。坏了，出现贼了。这样，老板你再给我送一份，还是老样子加鸡肉，送到放房门口。
你敢螳螂捕蝉，我就敢黄雀在后。是这老曾，难怪呢。这老曾平常就不干好事，不是经常往楼下乱扔垃圾，就是划别人车，还在电梯里吐痰吐在案件上，甚至还调戏楼下刘寡妇。不行，得想办法制止这老曾。傍晚，我去别人餐馆外的垃圾桶里装了一袋泔水，伪装成外卖的样子，又放在了门外。哼，果然又被偷了，臭小子！什么是老曾？呵呵，老曾，你有事说事，再骂我可就不客气了。你说你买的这是什么烂东西，都把我吃坏了，快陪我去医院，不然我告你谋杀。我买的什么东西跟你有什么关系？再说你拿我东西，你还有理了？还有前几次我点的外卖，是不是也是你拿的？是我拿的，怎么了？不行吗？吃你点外卖是看得起你，现在你把我吃坏了。赶快赔钱，赔钱！呵呵，不好意思，我已经把刚刚的对话录了下来。偷盗三次以上，不论金额大小，都是盗窃罪。你就等着吃牢饭吧，那里面干净又卫生。哦，对了，大爷，其实今天你吃的不是我点的外卖，那是泔水，以及我昨晚喝多了吐出来的。你你你，老邓就这样被我气进了医院。据听说，好像手脚没以前那么利索了，以后再也不能胡作非为了。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！这次给大爷整点狠活，让大爷走得体面点儿。当知道老邓因为泔水导致手脚不利索，我想起了一位故人。那时候我还住在村里，门口有一块空地，在确定没人使用后，我便种起了菜。后来总看到对面老灯路过的时候顺走一点。大爷，大爷，你把菜放下。什么是靓仔？你把我种的菜放下。什么你种的？这上面写你名字了，那上面写你名字了，还是说你门口有摄像头拍着你种菜了？见过不要脸的，没见过这么不要脸的，没有。但是这在我家门口啊，我每天浇水施肥，你上茅房溜达路过时都看到的。你甚至还跟我打过招呼啊。有吗？我咋不记得？村里那么多人，每天都打一遍招呼，记不住的。再说了，就算是你的，我老头子吃你两颗菜，怎么了？难道你还要跟我老头子计较？算了算了，给你，还给你，小气巴拉的。行了行了，你拿去吃吧，我不跟你计较。但是我就种了这么点儿，您给我留点成吗？我自己还没吃一口呢，马上都被您摘光了。哎呀，知道了知道了，小子，要不要跟你大爷我回家喝两盅？不必了，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。但是事实并没有如我所愿，最后的两颗大白菜还是被这老灯分两天给我顺走了，太气人了。老东西，你可瞧好了，这么喜欢顺我，让你以后都不敢再伸手。之后的几天，我在网上购置了一批金皮树，这玩意上下都长满了像针头一样的小毛刺，轻轻碰一下就会有忍受钻心的疼痛，并且它还很持久。甚至治好之后还有复发的可能，老邓，你不仁就别怪我不义了。这天东西到了，我立马给他种在已经空空如也的空地上。接下来我只需静候老邓的光临，就可以安稳的吃瓜看戏了。看，我瓜子都买好了，啷个里个啷？喂，幺二零吗？我这边有人被金皮树伤了。它快要变成母猪上树了，你们赶快来吧，我的瓜子快吃完了。最后听他家人说，为了防止老登痛到自残，就把他绑床上了，甚至还安排了两名保安看着。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。这天我正在家做着动画，就听见门外砰砰砰的砸门声，只不过好像是砸隔壁老登家的门。这我就纳闷了，老登的威名是十里八乡都知道的，竟然还有勇者上门给自己找不自在。这戏我必须得看。我刚打开门，就看见老登在砸自己家房门。坏了坏了，这老登抽风了，不跟别人较劲，开始跟自己较上劲了。嗨，老头，门砸坏了，不用花钱重新装了。要不要我给你打个幺二零去医院治治脑子？有你啥事啊？我砸我家的门，跟你有什么关系？我是要你赔了，还是我又讹你？你不舒服是不是？你不舒服，我来砸你家门，看看你家门结不结实。我滴个龟龟，这还真是火药桶，不能碰，一点就炸了。
，就屏幕前的各位，你们评评，谁摊上了这邻居，谁不俩眼一黑呀、啊？谢祥，老曾，不必了，你老还是继续测你家的门吧，我这庙小，容不下您这尊大佛。说罢，我便关上了门。生怕下一秒他真过来把我门拆了，但是就这样过了半个小时，响声都没停下来过，我便再次开门，想看看到底啥情况。老曾，你别砸了，你啥情况？再这么砸门，我可报警了。小东西，你抱个锤子行？我只是钥匙放屋里没带出来，现在进不去了，你还不让我破门而入啊？咱就是说，这市面上是不是有一种东西叫做上门开锁？您就不能叫一个吗？呵，要你讲，我钥匙手机也带出来了，还必要这么费劲吗？我顿时一阵无语。来，你来我这坐会，一会我给你叫个开锁师傅过来。哟，小伙子今天这么好心，费用你自己付，你别太开心。我只是不想有人打扰我做动画。说完，我马上打电话摇了人，开锁师傅很快到了。三两下给老曾开了锁，但是老曾不乐意了。你这划了两下就把门打开了，还想跟我要五十？门都没有，给你十块爱要不要？来的时候就说好的，现在翻脸不认人。老头，你不给我，我可就进去自己拿了。我看老曾怎么都不妥协，赶忙上去劝解。老曾说好的，怎么能出尔反尔？没有他，你今天就得睡外面。臭小子，我还没说你开锁哪有这么贵的？你给我叫个这么贵的，你多少是有提成吧？我操，这都能往我身上泼脏水！好好好，这么完事吧，那你就别回家了。隔壁老邓最近不知道从哪里弄来了一条狗养着，刚开始还好，后来总让这狗在小区里随意大小便。弄得全小区臭气熏天。这天我正准备去上班，刚到楼下，因为玩手机没注意，啪叽一下踩在了狗巴巴上，顿时胃里一阵翻涌呕了出来。当我再次抬起头，才发现老邓带着他的大黄狗正在溜达，而且这大黄狗也是奇葩，边走边拉。因为刚才的事，我现在一肚子火，当即叫住了老邓：“喂喂喂，你能不能拴个绳？还有你这狗拉的，你能不能处理一下？我这刚才玩手机，踩我一脚巴巴。”那谁让你玩手机了？你玩的啥？路都不知道看了。大爷，我玩的是最近更新的八周年庆版本的《穿越火线手游》啊！现在登录就送《王者之头》和二百钻石。我刚领了，更新之后有了新玩法《战争风云》，可以和变形金刚联动，跟汽车人与霸天虎一起参战，并且新增了很多酷炫的武器皮肤，保准你一枪一个不吱声。哦，你握什么哦？我刚才的话你听见了没有？听见了。你玩《穿越火线手游》？然后踩到狗巴巴了，你这是要走巴巴运，好兆头啊！小伙子，你还要谢谢我家大黄狗呢，去，赶紧给他买根牛大骨回来。其他的事我就不跟你计较了。<笑>看吧，无赖就是无赖，这都能冠冕堂皇的说是我的原因。你说什么？别以为我听不到。没什么，我说我去给你拿，然后我就跑了。但是显然不能这么放过他。晚上我把白天路上的巴巴都收集起来，放在一楼的电梯口。然后又在电梯口上贴了一张纸。第二天下班，我就听说，因为引发了民愤，人们把小区所有的狗屎堆到了老登门口。老登一开门被埋了，真是大快人心。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。不知道你们是不是这样？每次回家都想在车上坐一会才下车。那天就是，我正坐车上放松，结果就听咣当一声，我被撞了。我下车都懵了。这怎么停着都能被撞啊！我虽然心疼车，但还是救人要紧。我赶紧过去看大爷，卧槽，这一看不要紧，撞我的竟然是远近闻名的无赖老曾，离近一点就能闻到老大的酒味。这老逼曾可能是喝多了，骑着三轮车就睡着了，然后一头扎在我的车上。我可不想跟这种无赖打交道，本来我想直接让他走的。毕竟多一事不如少一事，结果没想到老邓反应过来之后就对我破口大骂：“你个臭小子，会不会开车？敢撞我？知道我是谁吗？我告诉你，你摊上事了，你摊上大事了。大爷不是我撞的你，我正在车上玩手机呢，是你自己撞过来的。行了，我也不让你修车，我认倒霉，你走吧。什么？你开车玩手机是吗？罪加一等。我说咋这么上头呢？行，你给我等着。”说着，老登就往地上一躺，掏出手机开始打电话：“喂，儿子，我被人撞了，你快过来吧！爸，你可真厉害，每天都能找到车撞。”少他妈废话，今天是真的，你快过来吧！挂断电话，老登恶狠狠地看着我。
小子，我告诉你，今天这事没五万你走不了。其实我也不慌，我车上有记录仪，可以证明我没有任何责任。我就想看看这老逼灯能有多无赖。不一会，他儿子到了，上来就跟我比比划划的，开始唠社会嗑。就他妈，你撞的我爹啊，你是不是瞎啊？你看你把他撞的都没人样了。你他妈还没人样了，别逼逼了，赶快要钱，地上太凉了啊！对，臭小子，赶紧赔钱，要不然老子分分钟让你躺下。大哥，如果我不给钱，你是要打我吗？你说对了，今天你不给钱，老子卸你大腿。大哥别这样，我给你钱不就行了吗？说完，大哥直接掏出了二维码，这个就叫专业。到账之后，老邓一下就蹦起来了，俩人骑上三轮就跑了。哎，碰瓷碰到我头上了，今天算你们倒霉。说完我就报了警。你好，警察叔叔，我被抢劫了，我的行车记录仪完整拍下了抢劫过程，你们过来看一下吧。警察叔叔很快就到了，一看这老登也很激动，就是他最近总是在路上碰瓷，我我们想抓，但是没有证据，今天都被你拍下来，太好了。他儿子也是，胆子越来越大，现在都敢威胁抢劫了。警察叔叔的办案效率太高了，我车都没修好，人就抓起来了。这老登以碰瓷为生，这次给他定了个敲诈勒索，估计怎么也得判个一两年。他那大聪明儿子当众抢劫，而且金额巨大，你们说应该判多少年呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！太可恶了，老毕登不仅在楼顶种菜，为了省肥料，竟然还自产自销。用人类最原始的肥料进行浇灌，还说这样种菜才有营养，整的整个小区骚气冲天。事情是这样的，我们这是一所老小区，老到什么程度呢？都他喵的赶得上危房了。我隔壁住着一个孤寡老头，性情古怪，平时最大的爱好就是溜他的小坤坤，溜鸡就算了，还在楼道里面溜，整的楼道里臭气熏天。我们多次上门找他，他一言不合就开骂，邻居们纷纷都躲着他。这些小事我都忍了。最让我忍受不了的是，这老毕登养的小坤坤，每天凌晨三点准时打鸣，我都怀疑这老家伙是不是在这公鸡旁边设了个闹钟，准时准点喊他起来打鸣。临近天亮，我睡得正香，突然天花板上滴了几滴不明液体下来。刚开始我还没在意，这什么味道？我凑近闻了闻，我操，这特么的是响！然后天花板上不断的渗入污水，我连忙上屋顶查看。只见王大爷在楼上正在给蔬菜浇着不明液体，我赶紧上前制止这老头：“大爷，你不要命了？这栋楼再过两年都快成危房了，你还搁这种菜？你想投胎别 T M 带上我啊？啊？你在说什么虎狼之词？你穿开裆裤的时候，你大爷我就住在这栋楼里面了，几十年了，这栋楼都没事，我种个菜怎么了？碍着你了？去去去，上一边去！不是，大爷，你种菜就种菜吧，你施肥就 T M 的，不能花点钱去买吗？”非要用纯天然自产的吗？买肥料不用花钱呢、啊，自己产的高端且免费，不用白不用。你再给我叨叨，信不信我把这壶里的东西塞你嘴里？好言难劝，该死的鬼，那我可就要上手段了。夜黑风高月，嘎坤夺命时，凌晨三点，小坤坤一旁的闹钟准时响起。正打算打鸣的小坤坤，突然被一只大手连拖带拽的给拖走了。然后我把过冬准备的小太阳都拿了出来。我本人比较怕冷，多准备了几个小太阳应该不过分吧。<笑>然后我连夜骑着我的三蹦子，跑到二手市场里面去购置了一些高端彩电，让老板给我开原价发票，顺便去超市买了一只鸡，并且开了收据。清晨，什么味道这么香啊？等这老毕登发现时，菜地里面的菜都熟透了。这老毕登一脸颓废的准备回家，我就把早已经准备好的鸡汤端了出来。大爷，我这煮了点鸡汤，你要不要尝尝？哟，你小子还挺讲究的，这公鸡有点年头了，吃起来肯定很补啊。那肯定的，也不知道谁把那只老公鸡放在楼顶上面，还 T M 在旁边设了一个闹钟。我见没人领，我就给炖了，这味道嘎嘎香啊！我再去加点调料，等会我给你留个大鸡腿。说着，我就进了房间。我的小坤坤。我的小坤坤，这老毕登恼羞成怒，二话不说对着我家门口就是一套连招，等的就是你好吧？我连忙掏出手机给叔叔打了电话，趁着这老毕登助跑的功夫，我趁机给他把门打开了。这老家伙直接就飞了进来，我知道这回他是懵逼的。很快叔叔赶到了现场，给这老家伙控制住了。
在我掏出早上购置老公鸡的收据和电器的原价发票，这老毕登就以寻衅滋事罪被判了一年。这还是看在他年纪大的份上给量刑了，还需要原价赔偿我所有损失。有时候不是我们不讲究，而是有的人活该这样子。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么哒！老毕登开个老头乐，总是霸占我车位，我一招让他长一辈子记性。你说老小区最让人难受的一点是什么？那肯定是停车了。对对,对,对,对,对，一共八丈大点的地方，到了晚上塞的那是满满登登。还好我有远见，当时小区规划地上车库的时候，提前买了一个，不但车库里可以停车，车库门前还有片空地可以临时停一下。可我没想到，就这屁大点的地方，也有人给我惦记上了。哎哎哎！我说你走不走啊？你这么大车停这儿，我们怎么过啊？大爷，这么宽的路不妨碍你通行啊！我说妨碍就妨碍，我让你走你就赶紧走，那么多废话干嘛？好吧，我马上就走，先走了啊、哦！这么好的地方，我能让你停吗？过了一会，我办完事回来，发现大爷的老头乐停在我车库前，把车库全给我挡死了。车上倒是留了电话，可是我打了三遍，足足等了俩钟头，他才过来。我一看是这大爷，当下就明白了。感情刚才他赶我走，是想占我的车位呢。我说你小子怎么这么不懂事？我这正跟刘大妈培养感情呢。你他妈的催什么催？大爷，你挡住我车库了，我进不去啊！进不去，你不会停小区外边吗？我看你小子就是专门给我添堵。我看这老逼登岁数不小了，我也不想给他顶嘴。万一他情绪一激动，脑溢血嘎了怎么办？我就笑着看他又骂了一会，然后就走了。可我没想到，我的退步却让老登得寸进尺。打这之后，他三天两头的就堵我车库门前，弄得我出不去，进不来的。我说大爷，这么多车位你不占，怎么偏偏就占我的车位呢？小伙子，你那不废话吗？你南边是刘局的车位，北边是丧坤的车位，我肯定要停你这。大爷，说白了，你就是欺软怕硬呗。小伙子，那你不废话吗？谁让你看着好欺负呢？你大爷，我活了这么多年，最擅长的就是这个，你这车位我就占了，怎么地吧？有招想去，没招死去。别给我逼逼赖赖的，我还要找刘大妈跳广场舞呢。然后这老登嘿嘿一笑就走了，这是故意给我找茬啊！行，有在一在二，没在三在四。既然你给我耍无赖，那我也就不惯着你了。我扭头去外边找了一辆叉车，直接把他这老头乐给叉房顶上去了。当然，我除了给他挪了位置以外，可一点也没破坏他的车。等老登跑出来看的时候，他的爱车已经端端正正的停在房顶了。你他妈干嘛呢，大爷？没干嘛啊，我给你换个地方停，这样咱们互不干扰。您放心，绝对没碰到你的车。那你给我放上边，我怎么开呀、啊？那我就管不着了。你有招想去，没招死去，反正别挡我路就行。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么